Olá, meu nome é Marcos Catalian, eu sou sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica e é um prazer apresentar o Termômetro Imobiliário do GRI. Como vocês sabem, desde 2016 o GRI vem coletando junto aos líderes do mercado imobiliário brasileiro um conjunto de expectativas sobre o setor. Neste ano, agora em 2021, a Brain passa junto ao GRI a analisar esses indicadores, esse termômetro imobiliário, como uma ferramenta poderosa de avaliação da conjuntura, das expectativas sobre o mercado imobiliário. O primeiro indicador que nós temos é o indicador sobre a expectativa para os próximos 12 meses, expectativa para a economia. Esse indicador vem sendo feito desde 2016 e agora para 2021, 46% das, dos líderes empresariais consultados apresentando que a partir de março nós teríamos, teríamos aí uma expectativa mais favorável para os próximos 12 meses. É um número muito próximo daqueles 39% que indicaram ah, uma, uma, uma não variação, ou seja, um, um período muito semelhante aos 12 meses anteriores. Então qual é o nosso comentário de análise? É, embora a gente tenha uma visão mais favorável, um número bastante elevado de é, empresários entende ainda que o momento é de, alguma, é de alguma cautela. Porém, é relevante dizer o seguinte, se compararmos com as médias trimestrais, vamos verificar que aqueles que avaliavam um cenário pior em junho de 2020 era algo como 48%, né? e isso caiu para, esse, para, esse, para essa medição para 12%. Então, de fato, há uma perspectiva mais favorável, ainda que grande parte dos empresários mostre cautela para a economia brasileira nos próximos 12 meses. Falando de mercado imobiliário, aí a expectativa é mais positiva. 66% dos líderes do mercado imobiliário brasileiro apresentaram aí uma perspectiva para os próximos 12 meses bastante favorável, o que é um contraste muito significativo com o período de janeiro a junho de 2020. E aí nós perguntamos, então, e a sua empresa? Quais são as perspectivas que você está vendo para a sua empresa? A maioria das empresas entrevistadas declarou estar ampliando negócios ou investindo, né? ou seja, 74% das empresas ampliando seus negócios ou investindo. Né? Apenas 20% das empresas estão ponderando ainda qual é o melhor caminho a seguir. Né? Ou seja, a avaliação majoritária é efetivamente de um momento para preparar o terreno, ampliar negócios e investimento. É importante ressaltar, né, quando nós falamos assim, um número 74%, esse número, na verdade, é o segundo maior indicador da série histórica desde 2016. Ou seja, de fato, em todo esse período aí que nós é, passamos, mudança de governo, né, a pandemia instalada, este é o segundo momento é, mais é, com otimismo maior por parte aí do empresariado é, de real estate como um todo. Então, é, nós tivemos que 69% dos entrevistados entende o momento né, é, das suas empresas, né, a perspectiva para as suas empresas como sendo é, excelente, ótima, ou seja, é um momento bastante favorável. É um bom número, é um bom indicador, mas é importante ressaltar. No final de 2019, não estava instalada a pandemia, Havia um otimismo muito grande, talvez até desmesurado naquele momento, é, que foi o, o, o pico, né? foi o patamar mais elevado do otimismo das empresas, foi o final de 2019. Quando nós, então, nesse momento, fazemos o cruzamento entre as expectativas do mercado e da própria empresa, isso pode ser uma leitura própria muito pessoal, que uh, reflete também um entendimento que pode ser espraiado pelo mercado, 
Mas, de maneira geral, a gente vem observando esse tipo de correlação nas últimos, nos últimos seis levantamentos, ou seja, a percepção da sua empresa e a percepção que, as, que esse empresário tem sobre o mercado. Nem sempre foi assim. Se nós olharmos aí toda a curva histórica, houve momentos de maior favorabilidade para a empresa do que para o mercado. Isso pode refletir também um pouco a atuação setorial de algumas empresas onde o otimismo é mais é, é, importante. E esse otimismo não se traduz necessariamente numa percepção de oportunidades no mercado imobiliário em todos os setores. Há setores que têm mais propensão, têm mais oportunidade do que outros setores. E isso é interessante observar que, não obstante o setor avaliado, a percepção da empresa e a percepção do mercado estão caminhando bastante juntas de uma maneira muito equilibrada. E como eu falei de oportunidade, aonde que estão as oportunidades? Para a imensa maioria dos entrevistados, elas se concentram em dois grandes setores. Números muito próximos, 38% da, dos entrevistados indicando como primeira opção uh, residencial e 37% gal, galpão logístico. Esse setor residencial que é um setor menos impactado pela, pela crise é, econômica, sobretudo nos setores médio-alto e os setores de investimento, e o próprio setor de galpão, bastante impulsionado aí pela dinâmica industrial e pelo comércio eletrônico, são os setores percebidos com maior aquecimento, haja vista os recordes de crédito imobiliário que ocorreram em 2020 e ocorreram também no primeiro bimestre de 2021. Logo depois, a gente tem propriamente loteamento, 17%, que é um setor é, também ligado ao residencial, mas associado também muito a, ao comprador de investimento e a nova mudança comportamental que tem favorecido muito uma dinâmica horizontal e uma dinâmica de interiorização é, do mercado brasileiro de moradia. Por último, né, quais são aqueles setores vistos como tendo menos oportunidades no mercado é, imobiliário brasileiro. Aí a gente tem é, o setor de é, hotelaria, né, com uma, uma visão bastante negativa, 3% apenas indicaram como oportuno, e o setor de shopping center, né, com 1%. Ou seja, é, setores menos percebidos como oportunos no momento, são aqueles que, claro, têm sido mais afetados. Importante dizer que o residencial foi a primeira ou segunda opção, né? quer dizer, não apenas a primeira, 38%, mas foi a segunda opção com a 45% das citações. Quando não era a primeira, era a segunda. Ou seja, há, há claramente aí uma leitura do residencial como um mercado de maior oportunidade agora para os próximos meses, para 2021. Por último, o último comentário é sobre o mercado de escritórios. Né? Nós vemos aí uma considerável queda na percepção de oportunidade no mercado de escritório desde 2020, o que é natural, né? houve aí toda a discussão em cima do home office, e a gente vê um certo uh, um declínio muito acentuado. Isso é, é, é interessante, porque... Talvez do mesmo modo como houvesse antes um super otimismo com o mercado de escritórios, então uma avaliação de oportunidade muito alta, hoje talvez haja exatamente o contrário, um super pessimismo, ou seja, uma avaliação muito negativa do mercado de escritórios. É muito provável aí que a oportunidade não seja nenhuma coisa nem outra, esteja ali é, num nível intermediário. Bom, estes foram os números gerais que trouxemos, né, que são números constantes que vamos sempre investigar. Mas em cada edição, vamos acrescentar perguntas novas. E a pergunta que, que nós acrescentamos nesse último termômetro, perguntamos para os empresários o que, que eles achavam que podia impactar positivamente ah, o mercado imobiliário agora em 2021. Não foi surpresa, 91% dos empresários, dos líderes de opinião, apontaram aí a rápida imunização da população logo depois a aprovação de reformas legislativas com 67%. Mas a imunização vem na frente, é a preocupação de todos. A imunização rápida, porque está muito claro para o empresariado que à medida que você tem uma imunização rápida, a abertura da economia de forma consistente pode acontecer, o que traz benefício para toda a sociedade e, obviamente, para o mercado imobiliário é, por consequência. Uma das preocupações que também foram apontadas, né, que 61% dos consultados falaram que o ambiente político institucional 
é algo preocupante, o que de fato é. Nós vimos aí no início do ano, até março, muita movimentação, muita discussão uh, institucional, situações ligadas, por exemplo, ao STF, perspectivas de futuro. Tudo isso mexe um pouco aí com a, a percepção do empresário. E um pouco abaixo ali, né? não podia ser diferente a, a o custo, custo de material. Está né? todo mundo aí bastante pressionado, então metade dos consultados falaram o que está me tirando o sono é custo de material que tem quebrado qualquer tipo de orçamento que seja feito, que tenha sido feito antes, qualquer viabilidade tem que ser refeita porque efetivamente a, a curva de incremento de preços de material é totalmente atípica, é, é inexplicável ah, apenas aí por, um, um, ah, por uma variação natural. É efetivamente uma variação decorrente da situação ah, gerada pela pandemia. As maiores dificuldades que as empresas enfrentam, efetivamente o aumento do custo de produção. 67% eh, declararam que esse aumento de custos tem sido a grande, o grande desafio das empresas, seguido ali também com 47%, pelos processos de aprovação é, legislativa, né? ou seja, um pouco de morosidade além da conta, já que a pandemia, até pelo fechamento, pela dificuldade de operação, piorou aquilo que já não era muito bom, que eram os processos de aprovação de projetos. Quando se fala na taxa Selic, né, que é outro fantasma aí que está permeando aí esse ano o setor, né, dada a inflação, o aumento da Selic, somente 2% acham que vai aumentar muito a Selic, 36% acham que vai ter um aumento moderado e 56% apresentam aí um pequeno aumento. O que deve ocorrer de fato, deve ter uma correção, mas nada efetivamente que atrapalhe aí fundamentalmente a concessão de crédito e, no fundo, o próprio ambiente de investimento que nós temos visto ao longo desse primeiro trimestre, tem sido bastante favorável aí em real estate, sobretudo naqueles dois segmentos, o residencial e o logístico, mas também já com muita movimentação no mercado de escritórios, mesmo no mercado de varejo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro termômetro GR em vídeo. Sempre que tiver uma nova edição, vamos fazer um pequeno vídeo curto, explicativo, sempre trazendo também perguntas novas aí, além da série histórica para efeito de análise, e nos vemos no nosso próximo encontro do Termômetro Imobiliário do GRI. Muito obrigado, um prazer falar com vocês.